Akasya Acıbadem, İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden Üsküdar'la son yıllarda konut ve ticaret alanlarında gelişen Ataşehir arasında kalan bölgede ve nitelikli konut projelerinin yer aldığı Acıbadem semtinde yer almaktadır. Akasya Acıbadem, nitelikli konut projelerinin yer aldığı bir alanda doğal bir çevre yaratılması amaçlanarak tasarlanmıştır. Konut mimarisinde yıllara dayanan tecrübesi olan Workshop Mimarlar tarafından tasarlanan proje, göl, koru ve kent olarak 3 farklı etapları içermektedir. Toplamda 1500 konutun yer aldığı proje, 170 metre yüksekliğe ulaşan kulelerle buna eklenen yatay bloklardan oluşmaktadır. Havuz ve bahçe sulamada gri suların kullanılması, yağmur sularının değerlendirilmesi, kat bahçelerinin yaratılması, koru ve göl peyzaj alanları ve 180 metre yüksekliğine ulaşan kulelerde bile her katta açılır doğramalar kullanılarak havalandırmanın doğal olarak sağlanması ile elde ettiği enerji verimliliği sayesinde BİM sertifikası adayı bir projedir. Gerek tasarım kriterleri, gerekse kullanıcılara sunduğu konforlu yaşam alanları ile Akasya Acıbadem, dünyanın en iyi gayrimenkul projelerinin belirlendiği MIPİM puanında 46 ülkeden 175 projenin içinde 50 bin kişinin üzerinde oy alarak People's Choice Awards kategorisinde birinci seçildi. Bu sene Londra'da e, kent parselin üzerindeki kulemizin bir kere bir e, en iyi Türkiye'nin yüksek binası olma ödülü vardı. Bir ikinci etapta da Avrupa'nın en iyi yüksek binası seçilip dünya klasmanında Avrupa'yı temsil etti. Bir konut gökdeleni yapıyorsanız, ben şu güzelim Akdeniz iklimi olan İstanbul'umuzda pencereleri açılmayan bir yaşam alanı düşünemiyorum. Pırıl pırıl camsız yüzeylerden dışarıya bakarsınız. Gölünüze, korunuza, şehrinize bakarsınız. Bence bu vazgeçilmez. İşte Akasya'nın kulelerinde biz bunu yaptık. Bu bölge e, kuzeyden e, alınan rüzgarla, rüzgar nedeniyle kritik bir bölgeydi. Kuvvetli rüzgarlar e, hakimdi. Onun için de rüzgar simülasyonu e, yapmamızı icap et, etti. Birkaç e, simülasyondan sonra bu bölgede e, bizim binalarımıza gelecek rüzgar yüklerini e, basınç ve emme olarak ortaya çıkardık. Ve e, cephe kriterlerimizi hem doğrama olarak hem de diğer cephe kaplamaları olarak bu rüzgar kuvvetlerine göre hesapladık. Tabi e, doğrama dışındaki bölgelerin kaplanmasında bu daha kolaydı. Fakat doğramalarda e, burada hakim olan e, en yüksek rüzgar yüküne emme ve basınç olarak karşı koyacak e, doğramaları hele e, %70 açılır olarak e, karşı koyacak doğramayı bulmak çok zordu. Mimari bir konsept vardı. E, konseptte e, doğramaların çoğunun açılması isteniyordu. Tabi bunu e, yüksek katlı binalardaki sistemlerle yapmak pek mümkün değildi. Çok fazla açılır kanat bulunmaz bina cephelerinde. Farklılık buradaydı zaten. Yani yüksek bir binada e, çok fazla açılır e, pencere isteniyordu. Hem bu e, işin yapılış sırasındaki zorluk katsayısını arttırıyor. E, işin, süreci, işin süresini arttırıyor, yapılma süresini arttırıyor. Hem de elinizdeki sistemlerin, sistemler içerisinde seçeceğiniz tipleri azaltıyor. Yani aslında çok büyük bir zorluğu vardı. İlk kez böyle bir sistemin bu yüksekliklerde yapılıyor olması. Çünkü e, piyasa, inşaat piyasasında e, sürme doğramaların belli bir yükseklikten sonra yapılamayacağı problem olacağı, e, bu problemlerin de içerideki konfor şartlarını etkileyeceği konuşuluyordu. Buradaki binaların yüksekliği yaklaşık e, 180 metreler, sıfır potundan 180 metreler civarında. E, bu tip yapılarda e, bu zamana kadar e, açılır doğrama, 
hele hele sürme açılır doğrama hiç uygulanmamıştı. Açılır doğramalardan bile kaçınılır, kapalı cepheler yapılırdı. Biz burada normal açılır cepheleri bırakın, sürme açılır, %70'i açılabilen doğramalar yaparak Türkiye'de, belki de Avrupa'da ve dünyada bu yükseklikte bir ilki gerçekleştirdik. Bu kadar yüksek binalarda açılır doğraması olan, önünde bahçesi olan, ve bahçeyle beraber yaşam mekanlarını kullanabilen ilk projedir. Safın bizden özellikle istediği şey bu yükseklikte çünkü proje çok özel bir proje. Lokasyonu çok önemli bir yerde. Talebi çok yüksek ve alan kişilerde belli bir gelir seviyesine sahip bir bilinçli bir tüketici topluluğu var ortada. Ee, çok da talep gören bir proje. Geri dönüşümün az olmasını istedi bizden. Yani bu sistemi yaptıktan sonra e, uy uygulaması bittikten sonra geri dönüşün e, işte problemlerin az olmasını istedi. E, bu problemlerin az olmasını sağlamak için biz de kriterleri e, bir nebze olsa yukarıda tuttuk. Bunun da sonuçlarını yani bu, bu bunun meyvelerini topladığımızı düşünüyorum. Projenin zorluğu, istenen değerler çok yüksekti. Hava ve su testleri, basınçlar çok yüksekti. Ve bunu karşılayan pek bir sistem yoktu. Genelde sistem firmalarının tüm pazara sürdükleri belirli tip çözümler vardır. E, genel olarak bütün piyasaya hizmet götürebilmek için böyle tip serileri vardır. E, şimdi bizim minamız özel, müşterimiz özel. O zaman bizim e, çözümlerimiz de özel olmak zorunda kalıyordu. Tabi bu e, standartlar içerisine sığmıyor. E, i̇şte çocuk kilidinin olması, e, kanatların kilitlenebilmesi, e, içten dıştan kol takılabilmesi, işte belirli basınç değerlerini sağlaması gibi. E, Sapa buraya özel bir doğrama yaptı. Bu kriterleri karşılayan tek firmaydı. E, diğer firmalar e, bu kriterlerin altında kaldı. Sanki sıfırdan başlıyor ve etüt ediyormuşçasına bir cephelerinin doğramalarının arge süreci oldu. Biz bilinen ABC doğramasından bir tanesini seçip profilleri şudur deyip de projemize atayamadık. Uzun süreler bunların kesitleri, açılış şekilleri, stoperleri, kapı kulpları, fitillerine kadar nelerle uğraşıldı? Gerçekten zorlu bir arge süreci yaşadık. Sapayı da adam akıllı uğraştırdık. Kullanılan fitiller, fırçalar, silikonlar, bantlar her şey önem taşıyor. Hatta kullanılan geçme içindeki vidalar bile önem taşıyor. Buna kadar müdahale ettik. Sağ olsun Sapa bizle beraber çok çözümcü davranarak çok doğru ve olumlu bir proje üretti. Ve beraberce bunu başardık. Bizim çözümlerimiz, Sapa'nın bizim detaylarımıza olan güveni, saygısı, bunları geliştirmesi, uygulamada bunları kullanması, testlerde bunları kullanması, tabii kullanması demek ki uygulamada da sonuna kadar kullanılması demek değil, hiç olmazsa denemesi, deneyerek daha iyiye gidilmesi bizim için çok önemliydi. Sapa ile çalışmamızda en memnun olduğumuz kısım biz kendimizi beraberce Sapa ile bir olarak kabul edip, ortak olarak kabul edip aynı çözüme gitmemizdir. Biz burada gerçekleştirdiğimiz üç etapta da Sapa'yı tercih ettik. İlk etapta Sapa'yı tercih ettik çünkü bizim istediğimiz kriterleri o dönemde aşan Sapa'ydı. Sapa ile çok iyi bir ortaklık yaptık burada. Çok güzel sonuçlar aldık. 
Sapa'ya bu yönden çok teşekkür ediyoruz. Bu hayallerimizi Akasya'da gerçekleştirmeye çalıştık. Oldukça da yaklaştık. Bu konuda işverenimiz saf, maddi gücü ve vizyonuyla bizi destekledi. Sapa ile de işbirliği yapıp bu konuyu ayağa kaldırdık. Bu Türkiye için bir ilkti. Bizim için bir ilkti. Zannediyorum Türkiye'de Sapa için bir ilkti. İlk önce en büyük etki şuydu. İnovatif olmaları yani yenilikçi olmaları. Ee, alışılagelmiş şeylerin içerisinde kalmamaları. Ee, isteklere çözüm üretmeleri. Sapa'nın en büyük avantajıydı. 1350 Pascal gibi pek de denenmemiş çok ağır bir katsayı bu. Böyle bir katsayıyla bir doğrama teşkil edildi. Türkiye'de ilk de ilk kez denendi ama artık bir soruyu gündeme getirdi şartlandırılmış ortamlarda kapalı pencerelerin ardında kalmak istemeyecek artık insanlar. Dörtlü sürme, üçü birinin üstüne sürülüyor ve koskocaman alanlar açılıyor. Zannederim bu bizim erişmek istediğimiz noktaydı ve bunları yakaladık. Gerçekten sonuçtan çok memnunum, çok mutluyum. Bir mimar hayal eder, çizer, konular üç boyuta kalktığında Kimi zaman hayal kırıklığı olur. Kimi zaman da bizim bugün hissettiğimiz gibi tamam buydu, oldu, yaşasın. <gülüyor>